E aí, como é que você está? Tudo tranquilo contigo? Eu sou Miguel Barbosa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, é... <risos> comunicar é importante para vocês. De um, de um assunto que Deus me ensinou no meu coração muito, que é a questão do, do evangelho em si. Que nós não devemos ter medo né, de nos posicionarmos. E, infelizmente, nós cristãos nós sofremos um pouco né, por causa das nossas opiniões fortes, por causa da verdade. A gente fala a verdade, as pessoas se sentem, caramba, isso, né, isso não pode ser, isso é intolerância. Mas não é intolerância, não é a verdade, cara. As pessoas tentam nos calar justamente com isso, sabe? Existem certas coisas que tentam nos paralisar. Tentam falar várias coisas pra gente. Ah, intolerância religiosa, homofobia, nossa. Tentam falar um monte de coisa, machismo, feminismo, tentam falar um monte de fascismo. Tentam jogar um monte de taxismo, sei lá, entendeu? Musicismo. Eles tentam jogar muita coisa por cima da gente pra gente, ó calar, sabe? Claro que tem assim, coisas que tem, tem pessoas, pessoas que realmente fazem, sabe? Tem as pessoas que realmente fa usam falas que tem que tomar cuidado. E nós temos que ter a mente aberta também para analisar, poxa, isso aqui realmente. Mas o problema se vem, o problema vem quando nós somos tentados, nós, as pessoas tentam nos paralisar por estar falando a verdade, por estar pregando o evangelho. Sabe? As pessoas chamam a gente de intolerante, as pessoas chamam a gente de, de qualquer coisa por falar a verdade. Esse aí, a gente não pode deixar, a gente não pode escalar, a gente não pode falar, não, talvez, caramba, talvez eu esteja sendo, não, você não está sendo nada nunca. Isso aí, eles estão tentando paralisar a sua fé, entendeu? E nós temos que ter a coragem, cara, a força no braço, a garra de falar essa verdade, de chegar e falar, não, não é assim não, não é assim que funciona. Independente se a pessoa vai gostar ou não, nós temos que falar a verdade. Sabe, é algo que Deus me deixou no meu coração porque eu estava vivendo isso. Eu me calava muito nas questões das minhas opiniões e deixava o círculo pegar fogo. Só que Deus estava me chamando. Cara, eu botei você nos lugares para você influenciar as pessoas a vir para o Evangelho. Eu te botei nos lugares para você trazer pessoas para mim. E você está ficando quieto. Eu não posso ficar quieto. Tá, gente? Eu não posso ficar quieto. Porque eu sei que o Senhor me coloca nos lugares para pregar o Evangelho. Para levar as pessoas para Cristo. E se eu ficar quieto com medo de opressão, cara, aí não vai acontecer, não vai, vai acontecer o quê comigo? Posso ganhar popularidade, mas eu, o, o evangelho não vai ser pregado. E para que eu quero popularidade se o meu lugar não é aqui? Para que eu quero ficar bem se o meu rei não é daqui? Então, nós temos que ter essa mentalidade, gente, de pregar o evangelho, cara, de falar a verdade. Tomar cuidado, claro, com algumas coisas que a gente faz que realmente possam ser preconceituosas, possam ser algumas coisas assim. Né, tem coisas que realmente, entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Porque a gente acha que tá certo, mas não tá certo. Então tem que tomar cuidadinho. Mas quando o tocante vem no evangelho, quando aquele negócio vem para poder tentar tirar o evangelho, quando você fala a verdade, a pessoa vem tentando chamar você de alguma coisa por causa da verdade. Meu irmão, na reia não, na reia não. Vá, meu irmão, vá, meu irmão. Continue, vá na fé. Porque você tem que fazer, tem que falar a verdade mesmo, tem que falar o evangelho, e tem que espalhar essas boas novas de Jesus Cristo para as pessoas que precisam. Existem muitas almas sedentas e precisando do evangelho e está esperando por você para pregar o evangelho. Enquanto nós continuarmos calados, o mundo vai continuar falando e as pessoas vão continuar sendo influenciadas pelo mundo e o evangelho vai continuar sendo, vai começar a ser esquecido. Mas ele não será esquecido, porque eu sei que o Espírito Santo tocou em mim. Não só tocou em mim, mas vai tocar em você também. Para você deixar isso, para você deixar de ter que ser covarde, deixar de ter medo e falar o Evangelho de na lata e pregar o Evangelho sem medo. Tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E ó, se posicione como cristão, viva como cristão, tenha que fazer tudo como cristão, tudo baseado na palavra. Viva como cristão, vote como cristão, sirva como cristão, e respire como cristão, faça tudo, tudo na vida, seja cristão, em tudo. Cristão não é só na igreja, não é só na, na, naquilo que você acredita, mas é em tudo que você vai fazer, seja cristão. Bom, se posicione e viva o evangelho real. Valeu, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!